வணக்கம் முதல் பார்வை நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இன்றைய முதல் பார்வை நிகழ்ச்சியில் தினசரிகளில் வந்த முக்கிய செய்திகள் குறித்து திறனாய்வு செய்வதற்காக மூத்த பத்திரிகையாளர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களும் அரசியல் திறனாய்வாளர் ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களும் நமது அரங்கிற்கு வந்திருக்கிறார்கள் இவர்கள் இருவருடன் இணைந்துதான் இன்றைய முதல் பார்வை பயணிக்க இருக்கிறது ஸோ வணக்கம் நேற்று ஒரு முக்கியமான ஒரு செய்தி வந்து அதிமுகவினுடைய முக்கிய பிரமுகர்கள் தம்பிதுரை ஜெயக்குமார் போன்றவர்கள்லாம் வந்து திமுக தலைவரை வந்து உடல்நலம் விசாரித்து சென்றிருக்கிறார்கள் எங்கள் அம்ம சின்னம்மாவின் ஆணையின்படி நாங்கள் வந்து அவருடைய உடல்நலம் விசாரித்தோம் அவர் உடல்நலம் பெற்று மீண்டு வர வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம் அப்படின்னு செய்தியாளர்கள் சந்திச்சிருக்காங்க இது மற்ற மாநிலமாக இருந்தால் அது ஒரு இயல்பான விஷயம் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு வந்து பிரீத்திங் பிரச்சனை இருக்குதுன்னு மோடி வந்து நான் ஒரு ஆளை சொல்கிறேன் நான் ஹெல்ப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு செய்ததுலாம் அங்கே ரொம்ப இயல்பு சோனியா காந்தியும் அத்வானியும் பக்கத்து பக்கத்தில் உட்காந்துக்கிறதுலாம் ரொம்ப இயல்பான விஷயம் வட இந்தியாவில் ஆனால் ஏன் கேரளாவில் கூட சிபிஎம் லீடரும் காங்கிரஸ் லீடரும் ஒரே காரில் வந்துட்டு மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்திட்டு போன காட்சியெல்லாம் பார்த்தோம் ஒரே காரில் வாங்க சேர்ந்து போவோம் அப்படின்னு ஆனால் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை இது ஒரு மிகப்பெரிய செய்தி தான் அது அதிமுகவின் இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் வந்து பார்த்துட்டு இவ்வளவு இந்த மாதிரி திமுக தலைவர் நல்லா இருக்கும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம்னு சொல்றது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கு இது எப்படி ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு அரசியல் சூழல் தமிழகத்தில் திரும்புவது நம்ம எடுத்துக்கலாமா நாம இது விவாதிக்கிறதே தான் தமிழ்நாட்டினுடைய அவலன்னு நாங்கள் கருதுறேன் வேணும் கிடையாது அப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி கேரளால அவங்க மூணு பேரும் அதாவது கவர்னரு பினராய் விஜயன் அப்புறம் எதிர்கட்சி தலைவர் மூணு பேரும் ஒரே ரோல் உட்காந்து இண்டிகோ பிளைட்ல வர்றாங்க சென்னைக்கு வர்றாங்க அவங்க ஒரு ஒன்னா வந்து ஜெயலலிதாவினுடைய அந்த மறைவின் பிறகு வந்து அவங்களுடைய அஞ்சலி செலுத்தி திரும்புகிறார்கள் கர்நாடகாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடக்குது காவேரி இதில் வந்து அதுக்கு வேண்டுகோள் யார் வைக்கிறாருன்னா பி எஸ் எடியூரப்பா வைக்கிறாரு பிஜேபி தலைவர் வைக்கிறாரு சிதாராமையா அவங்ககிட்ட முதல்வர் அங்கே ஏற்றுக்கொள்கிறார் இதெல்லாம் எல்லா மாநிலத்திலையும் அது கர்நாடகாவானாலும் சரி ஆந்திராவானாலும் சரி தெலுங்கானாலும் சரி எல்லா மாநிலத்திலையும் கேட்பார் ஆமாம் ஒரு கல்யாணம் என்று ஒரு நிகழ்வு என்று வந்து விட்டால் நிச்சயமாக அனைத்து தலைவர்களும் ஒரே ஸ்டேஜில் நின்று படையெடுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு அங்கே இருக்கிறது ஒரு இஃப்தார் பார்ட்டி அந்த டெல்லியில் வந்து சோனியா வைக்கிற இட்டு இஃப்தார் பார்ட்டிக்கு முலாயம் சிங் ஆனாலும் சரி முலாயம் சிங் ஒரு வாட்டி அவரை வந்து கேவலப்படுத்தி சோனியா காந்தி டென்ஷன் பத் வீட்டிலிருந்து அனுப்பப்பட்டவர் அவர் இன்றும் வருகிறார் மோடி அந்த மாதிரி இதை ஏதாச்சும் ஒரு நிகழ்வு நடத்தினால் இன்னைக்கு கூட இந்த சோனியா காந்தி கூட சமீபத்தில் அந்த பாராளுமன்ற அட்டாக் இதில் வந்து மறைந்து போனவருக்கு வந்து அஞ்சலி செலுத்தும் விழாவில் வந்து மோடி மோடி இருந்தாங்க சோனியா காந்தி இருந்தாங்க இவ்வளோ பிரச்சனை நடத்துகிறது பாராளுமன்றம் ஸ்தம்பித்து விட்டது அந்த ஒரு நிலையில் கூட அவங்களுடைய அந்த பேசிக் கேட்டசிஸ் பொலிட்டிக்கல் கேட்டசிஸ் யாரும் மறக்கவில்லை அப்படி ஒரு நிலை இருக்கும்போது தமிழ்நாட்டில் இது விவாதமே ஒரு பெரும் இதாக இருக்குது ஆனால் இருந்தும் கூட தம்பிதுறை வெளியே வந்த பிறகு அன்றாடும் வந்து கருணாநிதி என்று கூப்பிட்டவர் நேற்று வந்து கலைஞர் என்று பேசுகிறார் இது எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு அரசியல் மாற்றமாக தெரிகிறது அதாவது கருணாநிதியில் இருந்து அவருடைய கலைஞர் என்று கூறுகிறாரு அதே ஒரு பெரிய அரசியல் மாற்றமாக இருக்கு தமிழ்நாட்டில் இதெல்லாம் நான் வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியாக பேச வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஆறுல சட்டசபையில கருணாநிதி தானே அவங்க அம்மா அப்பா வச்ச பேருன்னு கேட்ட ஒருத்தர் இப்ப அவர் திமுக இருக்காரு அது வேற அப்படி கேட்டு அடிக்கலாம் வந்து மிகப்பெரிய பிரச்சனையாச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல சட்டசபையில இல்ல அதை தாண்டி நீங்க பாருங்க சட்டசபையில என்னென்ன நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கு என்னென்ன பேசியிருக்காங்கள் கலைஞருக்கு வந்து ஒரு இருக்கை கூட அதாவது அந்த அந்த வீல் சேர் எடுத்துக்கொண்டு அங்க வைக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இல்லாத மாதிரி ஒரு ரெண்டாவது ரோல் வந்து ஒதுக்குறாங்க இடம் ஒதுக்குறார்கள் அதை வந்து ஒரு கேள்வி ஸ்டாலின் அதை கேள்வி கேட்டதுக்கு என்ன வந்து உட்கார வேண்டியது தானே இதெல்லாம் பண்ணிட்டமே இந்த ஒரு பணியில் அதாவது ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் தன்னுடைய கடமை ஆற்றும் அந்த ஒரு சூழலே இல்லாத ஒரு நிலைமை வந்து கருணாநிதி உருவாக்கினாங்கள் இவங்க அதிமுக சேர்ந்து அதே போல எவ்வளவு கொச்சையாக பேச முடியுமோ கலைஞருடைய குடும்பத்தையும் சரி ஸ்டாலின் பற்றியும் சரி எத்தனை எந்த திமுக தலைவரை இழிவாக பேச முடியுமோ இதையெல்லாம் கேட்டு ரசித்து கொண்டு இருந்தவர்கள் தான் அதிமுக முன் முன்வரிசையில் இருக்கிறவர்கள் அது தம்பிதுரைக்கு இன்று ஈடுபாடு இல்லை என்று வைத்துக் கொண்டால் கூட முன்காலத்தில் அதாவது இது எம்பிஆருக்கு முன்னாடி அவருக்கு ஈடுபாடு இருந்தார் அவரும் இங்கே கல்வித்துறை அமைச்சராக தான் இருந்தார் அவரும் என்னென்ன பேசியிருக்காருங்கிறது எல்லா அசம்பிளி வர வரலாற்றில் வந்து அது பதிவு ஆகி கொண்டு தானே இருக்கிறது அன்றாடும் நடக்கும் நிகழ்வுகள் அந்த பதிவு செய்யறதுக்குனே ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்டெனோகிராஃபர் கூட்டம் இருக்கிறது அது நம்ம புரட்டி பார்த்தால் தெரியும் எவ்வளோ அதாவது தொண்ணூத்தி ஒன்னிலிருந்து ஆரம்பித்து இன்று வரையிலான காலத்தில் எவ்வளோ அநாகரிகமான
மம்தா பேனர்ஜி மட்டும்தான் ஒரு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்காங்க இது என்ன ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு சிஸ்டம் தானே அதை ஏன் மறுபடியும் நீங்கள் வந்து வலியுறுத்துறீங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆனால் ஒரு அரசியல் கட்சி கூட எங்களுடைய அந்த அக்கௌண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் நான் வெளிப்படையாக வெளியே வைக்கிறேன் நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துங்கன்னு சொல்லல அரசியல் கட்சிகள் டெல்லியில் இருக்கும் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் ஒன்றாக இருக்கிறார்கள் தன்னுடைய அக்கௌண்ட்ஸை வெளியிடக்கூடாது என்ற கருத்தில் ஒன்று ஒன்றாக இருக்கிறார்கள் அப்போ கூடி இருந்தால் என்னென்ன நன்மை என்று அரசியல் கட்சிகளுக்கே தெரியும் அது தமிழ்நாட்டிலே வர வேண்டிய வேறு விதமான ஆலோசனை மாதிரி இருக்கு இந்த மாதிரியான அரசியல் சூழல் தொட தொடரணும் அப்படிங்கிற அவருடைய ஆசையை வெளிப்படுத்தினார் அவர் ஒரு பத்திரிகையாளராக என்னென்னலாம் பார்த்துருக்கேன் இப்படிலாம் நடந்தால் மகிழ்ச்சின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த மாதிரியான விஷயம் தமிழ்நாட்டில் நடக்காமல் இருப்பதற்கு என்ன முட்டுக்கட்டையாக இருந்துச்சுன்னு பார்க்குறீங்க ஒவ்வொரு தலைவருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டைல் இருக்கும் ஜெயலலிதா காலத்தில் உள்ள ஒரு ஸ்டைல் என்னங்கிறத அவர் விளக்கமாக சொன்னார் இப்போ அதிமுகவுக்கு புதிய தலைவர் வந்திருக்கிறாப்புல வி கே சசிகலா அவங்க ஸ்டைல் இது இந்த அடிப்படையில் ஒரு கன்சிலேட்ரி ப்ரொசீடிங்காக போகலாங்கிற எண்ணத்தில் அவங்க அவங்களோட ஸ்டைல் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனிங்கில் ஒரு கூறாட்டு இதை எடுத்துக்க முடியும் இப்போ ஆரம்பத்தில் அப்படி இது சசிகலா பாணி நினைக்கிறீங்க இல்லை கூறாக எடுத்து நான் 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 முழுமையாக சொல்ல அது அது நம்ம அது இப்படி அப்படி எடுக்கக்குள்ள ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இன்னும் சொல்லப்போனால் திமுகவோட ராய்சபா கட்சி தலைவர் கனிமொழி அவங்க வந்து ஜெயலலிதா மறைவுக்கு வந்து சசிகலா தரப்புக்கும் சேர்த்த அனுதாபத்தை கொடுத்து தெரிவித்தாங்க உங்களுக்கு அதில் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது ஸோ இந்த சூழலில் வந்து ரெண்டு பேரையும் அனு அனுப்பியிருக்காங்க கலைஞர் சொல்கிறாங்க இது வந்து அரசியல் நாகரிக சூழலாக அல்லது நாகரிக தன்மையா அல்லது அரசியல் சூழல்கள் மத்தி மாநிலம் ஐடியாலஜிக்கல் கொள்கை அந்த மாதிரிப்பட்ட அரசியல் சூழலின் வெளிப்பாடா என்பதும் நாம் போக போகத்தான் தெரியும் மேலும் இது வந்து ஆரம்ப இதோட சூரத்தனத்தோட பெயருமா அல்லது மீண்டும் பழைய குருடி கதவை திறனி வருமாங்கிறது வந்து போக போகத்தான் தெரியும் இது இது இந்த ஆரம்பம் தொடருமாங்கிறதுல பல்வேறு விஷயங்கள் இருக்குங்கிறீங்க நிச்சயமா இருக்கு பின்னாடி ஒரு பின்னணிகள்லாம் பொறுத்துதான் நம்ம தீர்மானிக்கலாம் பொறுத்தான் பார்க்க வேண்டும் இப்போ வந்து நாகரிக அரசியல் என்றால் நாகரிக அரசியல் நிச்சயமாக தொடரும் அரசியல் சூழ்நிலைக்கான முடிவு என்றால் இது தொடரும் என்பதை நாம் கூற முடியாது அப்ப இதுக்கு முட்டுக்கட்டையா ஏதோ ஒரு ஸ்டைல் இருந்தது இப்ப வந்து வேற ஒரு பாணி இப்ப இந்த முட்டு இந்த புலி இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டிய தேவை இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க இந்த முட்டுக்கட்டையா வந்த ஸ்டைல் என்ன கருணாநிதிக்கும் எம்ஜிஆருக்கு வந்த ஈகோ அரசியல்ல தனிப்பட்ட விரோதமான கடுமையான வார்த்தைகளும் அதைத் தொடர்ந்து கருணாநிதிக்கும் ஜெயலலிதாவுக்கும் வந்த அரசியல்ல மோசமான வார்த்தைகளும் அநாகரிகமான வார்த்தைகளை கருணாநிதி பயன்படுத்தினார் ஜெயலலிதாவும் பயன்படுத்தினார் ஆக எம்ஜிஆர் விஷயத்தில் வந்து எம்ஜிஆர் அநாகரிகமான வார்த்தைகளை அதிகமாக எங்கும் பயன்படுத்திய மாதிரி தெரியல எம்ஜிஆருக்கு எதிராக கருணாநிதி சில வார்த்தைகளை பயன்படுத்தியிருக்கிறார் இந்த மாதிரிப்பட்ட அந்த தனிநபர்களுக்கான போட்டி என்பது மாதிரி ஒரு அரசியல் செட்டாகி எழுபத்தி ரெண்டுக்கு எம் கட்சி ஆரம்பித்ததில் இருந்து மீண்டும் ஜெயலலிதா அதிமுகவின் தலைமையேற்ற காலகட்டத்தில் இருந்து அவங்க கடுமையான கருணாநிதியை எதிர்த்து தான் தங்களுக்கு வந்து எம்ஜிஆர் உருவாக்கி வைத்த அந்த ஒரு வாக்கு வங்கியில் தனக்கு ஒரு மதிப்பையும் தன்னுடைய இம்பார்ட்டன்ஸையும் அதிகரிக்கிறதுக்கு அதை பயன்படுத்தினாங்க கருணாநிதியும் அவருக்கு எதிரான சில வார்த்தைகள் பயன்படுத்தினார் ஆக ரெண்டு தலைவர்களுமே ஒரு நாகரிக குறைவான வார்த்தைகளால் சண்டை போடும் போது அது கீழ்மட்டத்தில் எல்லார் மத்தியிலுமே அது பரவிச்சு அந்த சூழ்நிலை இருந்தது இன்னைக்கு வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் லீடர்ஸ் தமிழ்நாட்டில் ஜெயலலிதா போயிட்டாங்க கருணாநிதி எஸ்டாப்ளிஷ் லீடர் கருணாநிதி வந்து உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறாரு இந்த சூழ்நிலை யாருமே எஸ்டாப்ளிஷ் லீடர் அல்ல சசிகலா வந்து ஜெயலலிதா எஸ்டாப்ளிஷ் லீடரான ஜெயலலிதா இடத்துல சசிகலா வர்றாப்புல கருணாநிதி இடத்துல இன்னொருத்தர் இப்போ கருணாநிதி இருக்கிறாரு இன்னொருத்தர் வந்து ஆக்டிவாக வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குதுங்க சூழ்நிலையில் இப்போ வந்து அந்த நீயானாங்கிற தனிநபர் அரசியல் போட்டி இல்லைங்கிறதும் ஒரு காரணமாக இருக்க முடியும் இல்லை எனக்கு ஒரே ஒரு மாறுபட்ட கருத்து தான் அது பதிவு செய்திருக்கேன் அதாவது இப்போ எம்ஜிஆர் இருந்த அந்த சூழ்நிலைகள் எம்ஜிஆர் கருணாநிதியினுடைய அந்த அரசியல் சூழ்நிலையில் வந்து நிச்சயமாக எம்ஜிஆர் இந்த தீய சக்தி என்ற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தி கருணாநிதி அவர் கருணாநிதியின் தீய சக்தி அதை அங்கே அங்கிருந்து தான் பிரச்சனை ஆரம்பித்தேன் என்று கருதுகிறேன் ஆனால் அறுபத்தி ஏழில் திமுக அதிகாரத்துக்கு வர்றதுக்கே காரணம் எம்ஜிஆருக்கு நடந்த அந்த சுடு அந்த அந்த நிகழ்வு அதற்கு வந்து எம்ஜிஆருக்கு கிரெடிட் கிடைக்கவில்லை என்று நான் கருதுகிறேன் அங்கிருந்து தான் அங்கிருந்து தான் பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது என்று நான் கருதுகிறேன் திமுக அமைச்சர் பதவி கேட்டு கிடைக்காத ஆமாமா அந்த 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 சூழ்நிலையில் இருந்து தான் அங்கே சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வருது அது ஒரு சின்ன ஒரு பர்சனல் ஈகோ கிளாஸ் தானே தவிர இந்த மாதிரியான தொண்ணூத்தி அதாவது எண்பத்தி ஒன்பதுக்கு அப்புறம் வந்த அந்த பகிரங்கமான அந்த பிரச்சனை கிடையாது என்று நான்
குறைவான கொச்சைத்தனமான அரசியல் தான் இங்க இருக்கு தீயசக்திங்கிறது கடுமையான வார்த்தை தான் சொல்ல நான் ஒத்துக்கிறேன் நிச்சயமாக அதாவது அவர் சொல்றது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன் எழுபத்தி ரெண்டுல இருந்தே இது ஆரம்பிச்சு தொண்ணூறுக்கு பிறகுதான் இது அதிகம் அதுலயும் கருணாநிதி சில சொன்ன வார்த்தைகளை நான் பதிவு பண்ண விரும்பாதனால்தான் அப்படி கடந்து போயிட்டேன் ஏன்னா எம்ஜிஆர் கருணாநிதி பிரச்சனை வந்த போது அந்த வரலாறுலாம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் திமுக திமுக இணைத்து விடலாம் என்று கூட ஒரு முயற்சி நடைபெற்றது கட்சி ஆரம்பித்து ஐந்து ஆண்டு வருடத்திலே இணைத்து விடலாம்னு முடிவெடுத்த போது கருணாநிதி அவர்கள் அவரே முதலமைச்சராக இருந்துவிட்டோம் கொடி கூட அந்த கொடியா இருக்கட்டும் கட்சி பேர் திமுக இருக்கட்டும் போன்ற முயற்சிகள்லாம் நடைபெற்றாதெல்லாம் வரலாறுகள் இருக்கு கண்டிப்பா அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனா அப்ப அந்த அளவுக்கு ஒரு இரக்கமான சூழல் இருந்ததுல ஒரு எதிர் அரசியல் கடுமையா இருந்தால் கூட இணைத்து விடலாமா என்று யோசிக்கும் அளவு கூட ரெண்டு தலைவரும் யோசித்திருக்கிறாங்க இல்ல அது மத்திய அரசின் நெருக்கடி அந்த அளவுக்கு ஒரு இதுவும் காங்கிரஸ் போன்ற கட்சிகள் அதை பயன்படுத்தி என்ன பண்ண சூழ்நிலை இருக்கும்போது ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு நெருக்கம் இருந்தது எம்ஜிஆர் சொன்னார் ஒரு திராவிட இயக்கம் ஆட்சியில் இருக்கணும் இன்னொரு திராவிட இயக்கம் எதிர்கட்சியா இருக்கணுங்கிறதெல்லாம் ஒரு இருந்தது அந்த மாதிரி அவங்க அந்த அரசியல் அப்படி கொண்டு கொண்டு தகவமைப்பித்து கொண்டதே இன்னொரு போல்ஸ் அதில் வர்றதை வந்து தடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு ரெண்டு பேருக்குமே அது பலனாகவும் இருந்தது என்பதை வந்து மெட்டீரியல் பெனிஃபிட் இருந்தது நம்ம அதில் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு அப்படி ஒரு சூழலுக்கு மனநிலைக்கு ரெண்டு தலைவர்களும் தயாராக இருந்தாங்க அது நடக்கலைங்கிறது வேற விஷயம் ஜனதா தலைவர்லாம் முயற்சி செஞ்சது அது வந்து இணைப்புங்கிறது வந்து பிஜு பட்நாயக் தான் அது முயற்சி பண்ணாரு ஆண்டி காங்கிரஸ்ங்கிற அடிப்படையில இணைப்பு இணைப்புக்கு வந்து ரெண்டு பேருமே ஒத்த கருத்து இருந்தாலும் கூட யார் அதில் முதன்மையானவர் என்பதில் வந்து அதுல பிரச்சனை வரத்தான் செய்யணும் ரெண்டு பேருமே தெரியும் ரெண்டு பேருமே வந்து முழு மனதோட கலந்துகிட்டாங்களான்னு சொல்ல முடியாது ரெண்டு பேருமே கலந்துகிட்டாங்கிறது உண்மை கடைசியில் கட்சி தலைவர் கொடிங்கிறதுல வரக்கூடிய பிரச்சனைகளில் எப்படி அந்த பிரச்சனை வரத்தான் செய்யும் அந்த வகையில் விலகினாங்க ரெண்டு பேரையும் பட்நாயக் இணைத்து பேச வைத்ததே பெரிய விஷயம் பட்நாயக்கு முயற்சிக்கு ரெண்டு பேரும் வந்து பேசினதே பெரிய விஷயம் அந்த அளவுக்கு ரெண்டு பேருக்குள்ள இடையில ஒரு நட்பு இருந்ததுங்கிறதையும் பதிவு சார் நான் இது இன்னொரு இதுதான் பார்க்குறேன் அதில் வந்து அது ஹிஸ்ட்ரி ரிப்பீட்ஸ் ரிப்பீட்ஸ் சொல்கிற மாதிரி இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு மே மாதம் அந்த தேர்தலில் நடந்தபோது கடைசியாக யார் இருக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிமுகவும் திமுகவும் தான் காங்கிரஸ் அப்கோர்ஸ் ஒரு 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 அளவுக்கு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை எலக்ட்ரல் அரசியல் சொன்னேன் தேர்தல் அரசியலில் வந்து இன்னைக்கு சட்டசபையில் இருக்கிறது வந்து இந்த மூணு கட்சிகள் தான் அப்போ மறுபடியும் அதே இருதுருவ அரசியல் வந்து தலைவங்கி நிற்கும் ஒரு சமயத்தில் வந்து இப்போ அதிமுகவும் திமுகவும் மட்டும்தான் அதாவது சட்டசபைக்குள்ளால் இருக்கிறது என்று நான் பார்க்கிறேன் இனி அடுத்ததாக பாஜக கிட்ட இருந்து நெருக்கடி அதிகமாக அதிகமாக திமுகவும் அதிமுகவும் அட்லீஸ்ட் அருகாமையில் வர்றதுக்கு அந்த முயற்சிகள் எடுக்கப்படும் என்ற ஒரு 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 பார்வையில் தான் என்னுடைய அந்த நோக்கமே இருக்குது நீங்கள் சொல்வத பீகார் பாணி சமீபத்தில் நடைபெற்ற பீகார் பாணின்னு எடுத்துக்கலாமா லல்லூ நிதிஷ் கூட்டுன்னு எடுத்துக்கலாமா லல்லூ நிதிஷ் காங்கிரஸ் கூட்டு மாதிரி அங்கே அமைஞ்சதில் அது மாதிரி எடுத்துக்கலாமா இப்படி இல்லை அதே மாதிரி அந்த நெருக்கடி தான் வந்து கொண்டிருக்குது இந்த அவசர காலத்தில் வந்தால் அந்த நெருக்கடி போல தான் இப்போ மறுபடியும் பாஜகவினுடைய அந்த அழுத்தங்கள் தமிழகத்தில் ஓங்கி நிற்கும் அந்த காலகட்டத்தில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் நேஷன் வைடாக பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவோ கட்சி நிறைய நெருக்கடி கொடுத்து கொண்டுதான் இருக்குது பாஜக அப்ப அதே நெருக்கடிகள் தமிழ்நாட்டிலும் வரும்போது அதிமுக ஒரு ஒரு வலுமையான ஒரு தலைமையில் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் திமுகவிலையும் பிரச்சனைகள் நிலுவின்ற சூழ்நிலையில் நிச்சயமாக இந்த ரெண்டு கட்சிகளும் ஒன்னா வந்தால்தான் நமக்கு செயல்பட முடியும் இயங்க முடியும் என்ற ஒரு சூழல் இருக்கிறது அப்போ மே இரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல எந்த பாணியை கையாண்டார்களோ அது எந்த காரணத்துக்காக அவங்க ஜெயிச்சார்கள்லாம் வேற விஷயம் ஆனால் அதே அந்த கட்சியின் மீது வைக்கிற விமர்சனம் அதை நீங்க வந்து இந்த புள்ளியோட இணைச்சு பேசுறீங்க இல்ல இப்படியும் வரலான்னு சொல்றேன் அப்போ வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அரசியல் சூழல்னால ஒரு கருத்துக்கின் அடிப்படை அடிப்படையில் இல்லைனா ஒரு கொள்கையின் அடிப்படை அடிப்படை அடிப்படையில் ஒன்னா வரலாம் மக்கள் எடுத்த முடிவு இல்லை இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செஞ்ச ஒரு ஒரு மறைமுக கூட்டணின்னு பாக்குறீங்களா நிச்சயமா இப்ப இப்ப வர்றது அதாவது மே ரெண்டாயிரத்தி பதினாலும் சரி இப்பவும் நடக்கிறது வந்து அரசியல் கட்சிகளுடைய தலைமையினுடைய வீக்னஸ்னால வர்றது தான் ஆனால் அந்த எழுபத்தி ஏழு அந்த பீரியட்ல பாத்தீங்கன்னா நிச்சயமாக அது வீக்னஸ் கிடையாது அந்த தலைவர் தலைமையினுடைய தலைவருடைய வீக்னஸ் கிடையாது தொண்டர்மத்திலேயே ஒரு பரவலானது இருந்தது ஒரு திமுக தொண்டன் கிட்ட ஒரு ஆதங்கம் இருந்தது ஐயோ எம்ஜிஆர் போயிட்டாரே கட்சி விட்டு விலகிட்டாரேன்ற ஒரு ஆதங்கம் இருந்தது அதே மாதிரி அதிமுக கூட நாம எதுக்கு திமுக அதிமுக சண்டை போட்டுக்கொள்ள பெரிய கொள்கை வேறுபாடு ஒன்றும் பார்க்க முடியவில்லை அப்ப கூட அந்த ஒரு சூழ்நிலை வந்தது அது ஒரு
நீங்கள் என்டிஏக்குள்ளே நீங்கள் வரலன்னா திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியை பிடிச்சிருங்கிற மாதிரி அடுத்த ஒரு இதை சொல்கிறார் அப்போ இதில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து குழம்பிய குட்டையில் மீன் பிடிக்கிறக்கூடிய லெவலில் அவங்களுக்கு ஒரு இது வெளிப்படையான மிரட்டல் தான் நிச்சயமாக அந்த அளவுக்கு கூட இவர் முரளிதர் ராவ் சொல்வதற்கு முன்னாலேயே பாஜக இவங்களை ஒரு பொம்மை அரசாக அதிமுகவை பயன்படுத்தி கொள்ளும் அப்படிங்கிற விமர்சனம் எல்லாரும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ முரளிதர ராவ் சொல்லியிருப்பதை பார்த்தா அது வெளிப்படையான மிரட்டல் மாதிரியே இருக்கு பொம்மை அரசாங்கம் என்பது வந்து மத்திய மாநில அரசு உறவுங்கிறதுல வந்து அந்த கெயினோடு அவங்க நிற்க தயார் இல்லை நீட்டு வர்றது ஃபுட் செக்யூரிட்டி வர்றது அதெல்லாம் வந்து ஒரு மாநில அரசுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் உள்ள ஒரு இதே மாதிரி ஒரிசாவிலையும் வந்து மாநில உரிமையை பேசுவாங்க தெலுங்கானாவிலையும் பேசுவாங்க எல்லா இடத்தையுமே வந்து மத்திய அரசு டீல் பண்ணும் இங்கே அப்படி இல்லை இவங்க வந்து பொலிட்டிக்கல் கெயின் அதை எதிர்பார்க்குறாங்க என்டிஏக்குள்ள வாங்க வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்கள் எம்பிக்கள்ல ஒரு எம்ஓஎஸ் செலருக்கு கொடுக்க தயாராக இருக்கிறோம் இது வந்து இன்டைரக்டாக அதை தான் வருது இப்போ நீங்கள் ஆர் பிஜேபியோட தமிழக பிஜேபியில் வந்து ஒரு ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்போட தொடர்புடைய குருமூர்த்தி வந்து மிகவும் செல்வாக்கான ஒரு தலைவர் என்பது எல்லாருக்குமே தெரியும் பிஜேபியில் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் நிதின் கட்டணி பிரச்சனை வந்தாலும் தீர்த்து வைக்க போகிறவர் திரு குருமூர்த்தி அவர்கள் எஸ் ஜி குருமூர்த்தி அவர்கள்ங்கிறது எல்லாம் தெரியும் அவரும் என்ன சொல்கிறார் எக்கனாமிக் டைம்ஸில் நீங்கள் வந்து இவரை பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்காமல் இந்த மாதிரி செயல்பட்டால் தான் உங்கள் ஆட்சி வந்து நாலரை வருஷம் மீன் மீத காலம் நிலைக்குங்கிற ஒரு கருத்தை அவர் சொல்கிறார் ஆக பிஜேபி வந்து அதிமுகவுக்குள்ள சில விஷயங்களை செய்ய முயற்சி பண்றாங்க அது வந்து முழுமையா வரலனாலும் கூட இளைமுறை காய்மறைன்னு சொல்ல கூட அதையும் தாண்டி ஓரளவு இப்போ குருமூர்த்தி பேச்சு இது முரளிதரா பேச்சு வந்து அதுல வெளிப்படுது அப்ப இதெல்லாம் எதிர்கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலையில வந்து திமுகவை விட அதிமுக அதிமுகவுக்கு வந்து பொறுப்பு அதிகமா இருக்குது அதையும் அவர்கள் வந்து மதுசூதனன் பேச்சு புதிய பார்வை ஆசிரியர் நடராஜனின் மதுரை மதுரையில் ராகுல் காந்தி என்ன பேசியிருக்கிறாரோ அதே தான் நேற்று ராகுல் காந்தி பேசின அதே வாய்ஸ் அவர் மதுரையிலையும் பேசியிருக்கிறார் இந்த மாதிரிப்பட்ட அரசியல் போக்குகள் போய்கொண்டு தான் இருக்கிறது நீங்கள் இருவருமே சொன்ன விஷயத்திலிருந்து எழுபத்தி ஏழுல சார் சொன்னார் திமுக திமுக இணைப்புக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து பிஜு பட்நாயக்கனுடைய முயற்சி ஒரு காரணமாக இருந்தது அது சேர்ந்து விடக்கூடாது என்பதில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்திரா காங்கிரசினுடைய நோக்கம் இருந்தது எந்த காரணத்தை கொண்டும் சேர்ந்து விடக்கூடாதுன்னு ஜனதாவுக்கு எப்படியாவது இவங்க சேரணும் அப்படிங்கிற நோக்கம் இருந்தது இப்போதும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த திமுக திமுக இணைப்பு உறவை பற்றி பேசும்போது மத்திய அரசு பேச்சை வந்து தவிர்க்க முடியல நீங்கள் ரெண்டு பேருமே அந்த கருத்தை பதிவு செய்கிறீங்க அப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை மாநிலங்களில் இந்த மாதிரியான இணைப்புகள் பிரிவில் நடப்பதில் ஏதோ ஒரு வகையில் மத்திய அரசு எப்பயுமே ஒரு பிளே பண்ணிக்கிட்டே இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாமா நிச்சயமாக மத்திய அரசுங்கிறதோட மத்திய அரசில் ஒரு இமேஜ் உள்ள ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் தான் அவங்க செய்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க மொரார்ஜி வந்து ஜெயித்து வந்த ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் அவர் அந்த மாதிரி பண்ணலை ஸ்ட்ரெங்கன் பண்ண மாதிரி நினச்சாப்பில் இந்திரா காந்தி வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக தன்னோட கட்சி ஆட்சியை பிடிக்கணும்னு நினச்சாங்க மோடி வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக தன்னோட கட்சி ஆட்சியை பிடிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு சில இடங்களில் அவர் சாதிச்சிருக்காரு அசாமில் சாதிச்சிட்டாரு ஜார்க்கண்டில் சாதிச்சிட்டாரு ஹரியானாவில் சாதிச்சிட்டாரு தமிழ்நாட்டில் டெமோக்ரட்டிக் மெதடில் சாதிக்க முடியாதுனால மேனிப்புலேஷனில் சாதிக்க முயற்சி பண்ணுறாங்கங்கிறதுக்குள்ள ரேகைகள் வந்து அங்கே எங்கே தெரியுது காங்கிரீட்டான எவிடன்ஸ் இல்லாமல் ஒரு கட்சியை நான் குற்றச்சாட்ட விரும்பல பட் என்றாலும் ரேகைகள் வந்து அந்த கட்சி தலைவர்களின் பேச்சில் தெள்ள தெளிவாகவே தெரியுது அதை எதிர்கொள்ள அதிமுக <laughs> வரும்போது <laughs> நிகழ்வுகள் தன்னுடைய வீட்டுக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அறுபது கோடியில் ஒரு வீடு கட்டியிருக்காரு ஐம்பது ரூமா அறுபது ரூபா அந்த வீட்டுக்கு இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஏற்றா அந்த கோடநாடு வீடு மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு பேலஸ் கட்டியிருக்காரு அங்கே அதே போல தான் ஆந்திராவில் கூட இப்போ சந்திரபாபு நாயுடுக்கு கணிசமான அளவில் வந்து அவர் நிதியுதவி கொடுக்காததே காரணம் இதுதான் இப்போ பாஜகனுடைய அங்கே கேம்பெயினே வந்து பாஜக இங்கே அதிகாரத்தில் வந்து விட்டால் நிச்சயமாக ஒரு பெரிய ஒரு வளர்ச்சி அடைந்த மாநிலமாக ஆந்திரா மாநிலம் மாறிவிடும் சொல்றாங்க அப்போ சவுத்தில் அவங்க கணிசமாக இருக்கிறார்கள் எப்படி நார்த் ஈஸ்டில் பண்ணாங்களோ இப்போ ஆசாமில் அதிகாரத்தை 
வந்தாங்க அருணாச்சல பிரதேசில் எப்படி எப்படியோ ஏதோ சூழ்ச்சிகள் செய்து அதிகாரத்தில் வந்துட்டாங்க ஸோ இங்கிருந்து அதாவது அந்த நார்த் ஈஸ்டில் ஒரு பெரும்பாலான சீட்ஸ் கிடையாது எம்பிஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிருந்து தமிழ்நாட்டில் அதே போல ஆந்திராவில் தெலுங்கானா கர்நாடகாவிலிருந்து கணிசமான அளவில் வந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு பாஜக உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்க முடியும் என்ற ஒரு சூழ்நிலை தமிழ்நாட்டை முக்கிய டார்கெட்டாக அதுக்கு வச்சிருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டு நிச்சயமாக ஒரு பெரிய டார்கெட்டாக தான் இருக்குது ஒரு ஆனால் ஒரு செகண்டரி டார்கெட்டாக இருக்குது கர்நாடக தான் முதல் டார்கெட்டு அதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திராலையும் வேலைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆயத்த பணிகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இங்கேயும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இது இது இந்த சூழலில் தான் அவங்க வந்து அதிமுக வந்து இப்போ பாஜகக்குள்ளால இல்லைனா என்டிஏக்குள்ளால வரணும் என்ற ஒரு கருத்தை தெரிவிக்கிறார்கள் கேரளாலையும் ஒரு ரெண்டு சீட்டு இல்லைனா மூணு சீட்டு க காசர்கோடு திருவனந்தபுரம் ஜெயிக்கிற இடத்துல தான் இருக்காங்க ஸோ இந்த ஒரு சூழ்நிலையில் தான் அவங்க இது நம்ம அணுக வேண்டும் என்று கருதுகிறேன் என்றால் யூபிஐ கை கை கொடுத்த இதே மாநிலங்கள் ஏன் பாஜகவுக்கும் கை கொடுக்கக்கூடாது என்ற ஒரு நிலையில் வர்றாங்க நிச்சயமாக அவங்க வந்து மத்திய பிரதேசிலையும் ராஜஸ்தான்லேயும் குஜராத்லேயும் கணிசமாக சீட்ஸ் வந்து இறக்கத்தான் போகிறாங்க அதாவது அவங்க வந்து என்டிஏக்குள்ள அதிமுக வந்துட்டுன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அலையன்ஸ் வந்து கிளியர் வந்துகிட்டு அதுக்கு திரும்ப வெளியே போறது அவங்க எதிர்ப்பு அவங்க எதிர்பார்ப்பது ஒரு குறைந்தபட்ச கூட்டணி தான் கூட்டணி வந்து கூட்டணி இல்லை என்டிஏக்குள்ள வரணும் கூட்டணிங்கெல்லாம் நம்ப முடியாது இந்திரா காந்தி வந்து சஞ்சீவ் ரெட்டியை ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க கடைசியில் வந்து கிரிக்கு ஓட் பண்ணாங்க அதில் அரசியல் அது நம்ப முடியாது இப்போ என்டிஏக்குள்ள வந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மீண்டும் கிறிஸ்டின் முஸ்லீம் ஓட்டுக்காக கடைசி நேரத்தில் நம்மளை விட்டு விலக மாட்டாங்கிற அந்த கேரண்டி அவங்களுக்கு வந்துடும் அதுக்கு தான் அவங்க இப்போ முயற்சி பண்ணுறாங்க இப்போ நீங்கள் வந்து ராகுல் காந்தி வந்து ஜெயலலிதாவை பார்க்க வந்தார் இப்போ கர்நாடக கர்நாடகம் பார்த்துருக்கானாலும் கூட ராகுல் காந்திக்கும் அதிமுகவுக்கும் வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பு உருவாகிட்டு இருக்கு திருநாவுக்கரசு அதில் இது பண்ணுறாரு வீரமணி அங்கே சப்போர்ட் பண்ணுறாரு ஸோ அவங்க வந்து இப்போ வந்து ஒற்றை தலைமையை வந்து அதிமுகவில் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணதுக்கு பிஜேபி வந்து ஒரு தெரிந்தோ தெரியாமல் ஒரு காரணமாக இருந்துட்டாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்து கிறிஸ்தவ முஸ்லீம் வாக்குகளை மையமாக கொண்டு வந்து அதிமுகவும் வந்து பிஜேபியோட கூட்டணி போகாமல் இருக்கலாம் திமுகவும் கூட்டணி போகாமல் இருக்கலாம் அப்போ அவங்க வந்து கூட்டணி இல்லாமல் ஒரு சீட்டு கன்னியாம் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒரு சீட்டை மட்டும் அவங்க ட்ரை பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலையில் பிஜேபி ஆயிடுவாங்க அப்போ வந்து அவங்க ரெண்டு விதமாக பார்க்குறாங்க ஒன்று வந்து என்டிஐக்குள்ளே வந்துட்டாங்கன்னா ஒரு கூட்டணி கட்சி அவங்களுக்கு வந்துடுது அதனால தான் திமுக காங்கிரஸுக்கு எதிராக நீங்கள் என்டிஐக்குள்ள வாங்குங்கிற இதை வந்து தமிழ்நாட்டின் பாஜக பொறுப்பாளரான முதல் முரளிதரராக வந்து அதிமுக மூத்த தலைவர் பேசுகிறதாட்ட அவர் சொல்கிறார் அல்லது வந்து அவங்களுக்கு அடுத்த கட்ட முயற்சி வந்து அதிமுக பிளவுப்பட்டால் பிஜேபி ஆனிட்ஸ் ஓன் வந்து பைப்போலர் பொலிட்டிக்ஸ் தாண்டி ம ட்ரைப்போலர் பொலிட்டிக்ஸ் மாதிரி வந்தனா பிஜேபிக்கே ஒரு குரோத் கிடைக்கும் எல்லா இடமே வந்து பைப்போலர் பொலிட்டிக்ஸ் இருந்த இடத்துல பிஜேபி வளர முடியல கேரளாவில் பைப்போலர் பொலிட்டிக்ஸ் பெருசாக வளர முடியல வெஸ்ட் பெங்காலில் கம்யூனிஸ்ட் வர்சஸ் காங்கிரஸ் வளர முடியல அப்போ இங்கேயும் டிமிகே வர்சஸ் ஏடிஎம்கேங்கிற பொலிட்டிக்ஸே தொடர்ந்ததுன்னா பிஜேபி இங்கே வளர முடியாது அப்போ ஒன்று பிஜேபி வளர்றதுக்கு மல்டிபோலர் பொலிட்டிக்ஸ் வரணும் அல்லது என்டிஏக்கு சாதகமாட்டு என்டிஏக்குள்ளே ஏடிஎம்கே கான்ஸ்டியூண்டாக வரணுங்கிற அளவுக்கு அவங்க திட்டம் வகுத்து தான் போகிற மாதிரி தெரியுது வெல் வெல் ஸ்டார்ட் அவுட் ஸ்ட்ராட்டஜி மாதிரி தான் தெரியுது மெல்ல மெல்ல வெளிப்படுத்துகிறாங்க அதனால தான் நான் அதை பாஜக பாஜகங்கிற கட்சியை தாண்டி ஒரு நடுவண் அரசு பொதுவாகவே மாநிலங்களில் என்ன மாதிரியெல்லாம் செய்திருக்கிறது என்பதை இந்திரா காந்தி காலத்திலிருந்து பார்த்துருக்கிறோம் அது இஎம்எஸ் நம்பூரி பாட்டு காலத்திலிருந்து அது சட்டத்திற்கு விரோதமாக கலைக்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லை வேறு விதமாக உள்ளே நுழைவதாக இருக்கட்டும் பல்வேறு விஷயங்கள் இருக்குது அதை வச்சு தான் அதிமுக இப்போ தமிழகத்தின் நிலையை நம்ம பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வேறு வேறு வடிவங்களில் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க இந்த அடிப்படையிலேயாவது திமுக திமுக இணைவதற்கான வாய்ப்புகள்லாம் இங்கே அமையுமா அப்படி ஒரு விஷயம் வந்து எழுபத்தி ஏழுல எடுத்த முயற்சி மாதிரி அப்படி ஒரு விஷயம் இங்கே வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கா அதாவது பாஜக எதிர்ப்பு அப்படிங்கிற ஒரு அரசியல் இங்கே அப்படி ஒரு மையப்படுத்தப்படுமா திமுக திமுக இணைப்பு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ இருக்கும் சூழ்நிலையில் இன்று இருக்கும் சூழ்நிலையில் ஏதாச்சும் ஒரு எலக்ட்ரல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் வாய்ப்பு இருக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன் ஆனால் ஒரு ஒரு இணைப்பு இல்லைனா ஒரு கூட்டணி என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை ஏனென்றால் கணிசமாக திமுகவை வெறுக்கின்றவர்கள் அதிமுகவில் இருக்கிறாங்க அதாவது எந்த சூழ்நிலையிலும் ஒரு திமுகக்காரனுக்கு நான் ஓட்டு போட மாட்டேன் இல்லைனா திமுகக்காரன் முன்னாட வரக்கூடாதுன்னு இருக்கிற அந்த காழ்ப்புணர்ச்சியோடு இருக்கிற எத்தனையோ பேர் அதிமுக இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி திமுகவில் வந்து ஓரளவுக்கு இருக்கிற கட்சி தலைமையின் மீது இருக்கிறதா பொதுவாக தான் கேட்குறேன் இப்போ திமுக தொண்டர்களுக்கு அதிமுகவின் தலைமை மீது அந்த வெறுப்பு இருக்கிறதா இல்லை சக
கொங்கு மண்டலத்தில் மட்டும்தான் திமுக ஃபுட்கோல் எடுக்க முடியல மற்ற இடங்களில் வந்து திமுகவை எதிர்த்தவர்களும் கருணாதியை எதிர்த்தவர்களும் கருணாதிக்கு பெரிய அளவில் வாக்களிச்சிருக்காங்க ஏற்று ஏற்றுக்கிறாங்க நீங்கள் சில தொகுதிகள் வாரியாக பார்த்தா வந்து எம் தொகுதிகளில் பல தொகுதிகளில் மாசிவ் விக்டரி வந்து திமுகவுக்கு ஒரு காலத்தில் பேசலாத இடத்துல கூட ஐ பெரியசாமி போன்றவங்கள்லாம் வெற்றி பெற்றிருக்காங்க அந்த இது பொதுவாக அது இருந்தாலும் கூட அதோட வீரியமும் அதோட தாக்கமும் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் இப்போ குறைஞ்சிட்டுங்கிறது தான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு போன்ற தேர்தல் முடிவுகள் காட்டும் திமுக தலைமை மீது பொதுவாக இருக்கக்கூடிய எதிர்ப்பு சற்று குறைந்திருக்கு நிச்சயமாக அது வந்து நான் வந்து தரவுகளின் அடிப்படையில் தான் சொல்கிறேன் அது வந்து பல ஏரியாக்களை சவுத்துலலாம் திமுக ரொம்ப வீக்காக இருந்து இப்போ ஐ பெரியசாமி பழனியில் அவருக்கு பையன்லாம் ஜெயிக்கூடிய லீடிங்கெல்லாம் ஹெவி லீடிங்கில் அவங்க ஜெயிக்கிறாங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த தன்மை அப்படி இருந்ததுன்னா திமுக பேஸ் இல்லாத இந்த இடங்களில் வந்து அவங்க ஆட்சிக்கு வர முடியாது திமுகவுக்கு இயல்பாகவே வாக்கு வங்கியாக இருக்கக்கூடிய அந்த காவிரி டெல்டா பகுதியும் வட தமிழகமும் சற்று குறைஞ்ச அப்போ அந்த டைனமிக்ஸ் மாறுது அங்கே வந்து அதிமுக ஏறி இருக்கு அதிமுக ஏறி இருக்கு அந்த அப்போ அந்த டைனமிக்ஸ் மாறுது கொங்கு மண்டலத்தில் மட்டும்தான் ஒரு முப்பது அப்படியே இருக்குது அந்த திமுக எதிர்ப்புங்கிறது மண்டலத்தில்ட்டு <laughs> 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 அதிமுகவும் திமுகவும் ஒன்றிணைந்தால் நிச்சயமாக தமிழகத்தில் வலுவாய் வலுவான ஒரு ஃபோர்ஸாக அமையும் என்றதில் மாற்று கருத்தையே இருக்க முடியாது ஆனால் எப்படி வி கே சசிகலாக வந்து தொண்டன் ஏற்க மறுக்கிறானோ அதே மாதிரி இந்த கூட்டணி இல்லைனா அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை வந்து தொண்டன் ஏற்க மறுத்துவிட்டால் நிச்சயமாக இது அடிபட்டு போய்விடும் என்ற ஒரு நிலை இருக்கிறது அதுதான் நான் பார்க்க வேண்டும் என்று நான் கருதுகிறேன் இன்னும் பல செய்திகளை பேசலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு நமது முதல் பார்வை நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய இடைவேளை இடைவேளைக்கு பிறகு முதல் பார்வை தொடரும் முதல் பார்வை தொடர்கிறது நலம் விசாரிப்பு திமுக தலைவரனுடைய உடல்நலம் குறித்து நலம் விசாரிப்பில் பல ஆரோக்கியமான அரசியல் மாற்றங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த நிலையில் வந்து நேற்று மதிமுக தலைவர் வைகோ அவர்கள் வந்தப்போ ஒரு பெரிய லெவலில் பரபரப்பு ஆயிடுச்சு நேற்று இரவு திடீர்னு வந்து கல்வி செறிஞ்சிட்டாங்க தொண்டர்கள் வெளியே போட்டாங்க அவர் நான் பார்க்காமலே திரும்பி போயிட்டேன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அவர் என்ன மனவேதனைப்பட்டு சொல்லியிருக்கிறாருனா எல்லாம் சரி எனக்கு கனிமொழியிலேருந்து எல்லாருமே வருத்தம் தெரிவிச்சிருக்காங்க ஆனால் ஸ்டாலின் வந்து வருத்தம் தெரிவிச்சிருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் எனக்கு என்னமோ அது பிள்ளையையும் கிள்ளி விட்டுட்டு தொட்டிலையும் ஆற்ற மாதிரி தான் தெரியுது அந்த ஐம்பது பேர் திட்டமிட்டு அவங்க ஏற்பாடு செய்து என் வாகனம் மீது கல்வீசினாங்க அப்படின்னு நேற்று செய்தியாளர் சந்திப்பு சொல்லியிருக்கிறார் அவர் திட்டமிட்டு குற்றம் சாட்டியிருக்கார் இது எப்படி என்ன மாதிரி இயல்பாக நடந்த விஷயம்னு பார்க்குறீங்களா அது எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் எனக்கு அது கேட்டபோது பெரிய ஒரு ஆதங்கம் என்ன 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 ஏன் ஒரு தலைவருடைய நலம் விசாரிக்க வரும் தொண்டன் ஒரு ஒரு காலத்தில் ஒரு முப்பது கால ஒரு முப்பது வருட காலம் வந்து கலைஞருடன் பணியாற்றியவன் அது என்னதான் ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும் தொண்ணூத்தி நாலுக்கு பின்னால் வந்து என்னென்ன பிரச்சனைகள் வந்தால் கூட இவருக்கு வந்து கலைஞரை பார்க்க அதிகாரம் இல்லையான்னு கேட்டால் நிச்சயமாக இருக்கிறதுன்ற ஒரு இடத்துலேருந்து தான் நான் வருகிறேன் இதே தமிழக தலைவர் தமிழ தலைவர்களில் நேற்று ராகுல் காந்தி பேசும்போது கூட தமிழகத்தின் தலைவர் தமிழர்களின் தலைவர் தான் கூறுகிறாரே தொடர் ஒரு இந்தியாவின் தலைவர் என்றெல்லாம் இந்தியாவில் ஒரு தலைமூத்த அரசியல்வாதி என்று கருணாநிதியை வர்ணிக்கவில்லை த கலைஞர் காந்தி எப்பவும் வர வந்து பார்க்க மாட்டார் என்கின்ற விமர்சனம் இருந்தது அதான் கலைஞரை வந்து இவ்வளோ அலட்சியப்படுத்திய ஒரு தலைவர் இந்தியாவில் இருக்கிறாருன்னு பார்த்தா வேற யாரும் கிடையாது ராகுல் காந்தி தான் இதுவரை எவ்வளவோ முறை சென்னைக்கு வந்திருக்கிறார் இப்போது அருகாமையில் ஜெயலலிதாலும் சரி இது எனக்கு விளங்க மாட்டேங்குது திருச்சிக்கு வராரு சென்னைக்கு வராரு எங்க வேணா வராரு இதுவரை கலைஞரை சந்திப்பதில் தவிர்த்து விட்டார் நேற்றுதான் முதல் முறையாக வருகிறார் அவருக்கு மேல யாருக்கும் ஆதங்கம் கிடையாது 
அடுத்ததாக தம்பிதுரை பேசாத பேச்சா இல்ல ஜெயக்குமார் பேசாத பேச்சா நானே கேட்டிருக்கேன் மேடை பேச்சுகள்னாலும் சரி சட்டசபையிலனாலும் சரி இவர்கள் எல்லாம் பேச்சாத பேச்சா வைகோ பேசிவிட்டார் ஆனால் இவ்வளவு இருந்தும் கூட சமூக வலைத்தளங்கள் பாருங்க என்னுடைய ட்விட்டர்னுடைய ஃபாலோவர்ஸ் பாருங்க ஆ வைகோக்கு இதுதான் யா சரி அப்படிங்கிற பாணியில தான் திமுக தொண்டன் பேசுகிறானே தவிர இல்லைனா திமுகவினுடைய அனுபவிகள் பேசுகிறாரே தவிர தொண்டன் சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் சமூக வலைத்தளம் யாருக்கான கூட தெரிய முடிய நமக்கு தெரியாது பேரை போட்டு அதுக்கு பின்னால் டி திமுகன்னு போட்டால் அதனால மட்டும் திமுக தொண்டன் ஆக மாட்டான் அப்போ அவ்வளோ ஒரு இது இருக்கும்போது கடைசியில் தன்னுடைய பொறுமை எழுந்து என்னுடைய ஆசிரியர் கூட விஜய்சங்கர் கூட என்ன பதிவு செய்திருக்கானா ஃபேஸ்புக்கில் ஏ நான் வந்து இந்த சுயம சுயமரியாதை தொண்டர்களுக்கு நான் இது இதை பற்றி பேசவே போகிறதில்லை இந்த நிகழ்வை பற்றி பேசவே போகிறதில்ல முடிய மாட்டேங்குதுங்கிறாரு அந்த அளவுக்கு திமுக தொண்டன் ஏன் வைகோ முள்ள இப்படி ஒரு இப்படி ஒரு இப்படி ஒரு பிரச்சனையை எழுப்புகிறார் எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அடுத்ததாக காவேரிக்குள்ளால் நடந்த பிரச்சனை காவேரிக்குள்ளால் யார் அந்த ஆஸ்பத்திரிக்குள்ளால் யார் நின்றுருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எங்கிருந்தோ ஒன்று வந்த தொண்டன் கிடையாது பெருசாக ஒரு 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 ரவுடி கும்பல் ஒன்றும் கிடையாது அது எல்லாம் திமுகவை சேர்ந்தவர் தான் வட தென்சென்னையை சேர்ந்தவர்கள் தான் இவருக்கு தெரியாத யார் வருகிறார் யார் போகிறார் அதற்காக தானே அவர்கள் அங்கே ஒரு பாதுகாப்பு வளையம் போல தானே அவங்க நின்றுருக்காங்க அப்போ அவர்கள் ஏன் தாக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிலை வருகிறது இதிலிருந்து தான் அந்த வைகோவனுடைய கான்ஸ்பரன்சி தெரிய வருது அதாவது திமுக தலைமையிலிருந்து யாராச்சும் அங்கே இருந்திருக்க வேண்டும் இவர் வரும் அந்த நே தருணத்தில் இருந்திருக்க வேண்டும் இவர் முன்னாடியே கனிமொழியை கூப்பிட்டு சொல்லிவிட்டார் அவர்களும் வர அவர்களாக ஒரு முடிவு எடுப்பார்கள் என்று எனக்கு தெரியவில்லை எல்லாரும் கலந்து ஆலோசித்தான் ஒரு ஒரு முடிவு எடுக்கிறார் அது யார் வர யாருடைய வருகையானாலும் சரி அதற்கு இணையாகத்தான் ஹாஸ்பிட்டல் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிற அந்த செக்யூரிட்டி ஸ்டாஃபும் அதே போல திமுக அந்த தலைமை கழகத்தில் இருந்தவங்க வந்து கீழே போய் ஒவ்வொரு தலைவர்களாக அழைத்து வருகிறார்கள் ஸோ இந்த ஒரு நிலைமை இருக்கும்போது இது நடத்த இது நடந்திருக்கு திமுகவுக்கு ஒரு பெரிய அவலம் இது கலைஞரின் திமுக நடக்காது என்ற கருத்து தான் என்னுடையது நான் அறிந்த திமுகவில் இது நடக்காது இது நடந்தது எனக்கு பெரிய ஒரு ஒரு பெரிய ஷாக்காக இருக்கிறது ஒரு தலைவர் வந்து அதாவது பெரியார் வழியில் வந்த கருணாநிதி வழியில் வந்த அண்ணா வழியில் அண்ணா விட்டக்கூடாது அண்ணா வழியில் வந்த ஒரு தொண்டன் என்று பார்த்து விட்டால் இன்றைக்கி வைகோ தானே தலைமூத்த தர தலைவர்கள் ஒரு ஒருத்தரான் ஒருவராக நிற்கிற வைகோ ஏதோ வழி மாறி போய்விட்டார் ஏதோ பிரச்சனைகள் வந்தது அதெல்லாம் இருக்கட்டும் இப்போ நீங்கள் சொன்னதில் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் எனக்கு ரொம்ப அழுத்தமாக பதிவு செஞ்சது கலைஞரின் வழி வந்த திமுகவில் இப்படி நடக்காது நீங்கள் இதோட அர்த்தம் என்னன்னு நான் சாட்டையை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலான் இருக்கேன் அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து இது இயல்பானது அல்ல அப்படிங்கிறது தான் சொல்கிறார் இது ஒன்று தொண்டன் உணர்ச்சி வசப்பட்டு முதல்ல அப்படி சொன்னார் தொண்டர்கள் நடந்து கொண்டார்கள்னு சொன்னார் ஆனால் தொண்டர்கள் தன்னிச்சையாக உணர்ச்சி வசப்பட்டு இப்படி செய்யவில்லை அப்படிங்கிறத அவர் மறைமுகமாக சொன்னதை நான் உணர்றேன் அப்புறம் ரெண்டாவது விஷயம் அவர் சொன்னது கலைஞரின் திமுக இருந்தால் இப்படி நடக்காதுன்னார் இது ரெண்டு விஷயத்தையும் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இதில் வந்து ஒரு வருந்தத்தக்க சம்பவம் ஒரு அரசியல் நாகரிகம் இல்லாத சம்பவம் நடந்துடுச்சு இளங்கோவன் டி கேஸ் இளங்கோவன் வருத்தம் சொல்லியிருக்காரு ஸ்டாலின் அறிக்கை விட்டிருக்காப்புல வைகோவோட கிரிவன்ஸ் என்னென்னா ஸ்டாலின் வந்து ரியலி அது நடந்தால வருத்தம்னு சொன்னால் தன்னுக்கிட்ட பேசியிருக்கலாமேங்கிற ஒரு கிரிவன்ஸை வைகோ முன் வைக்கிறாரு வைக்கலாம் ஏன்னா வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் ஸ்டாலின் பேசினதாக அவர் சொல்லலை வரக்கூடிய <laughs> 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 பெயிட்டுங்கிற லெவலில் தான் அவரோட அவளோட கோல் வந்து அப்புறம் என்ன அச்சீவ் பண்ண முடியாதுங்கிற ஒரு லெவலில் ஒரு ஒரு மாடரேட்டு லெவலில் தான் அவர் ப்ளே பண்ணிட்டு இருந்தார் அப்போ பிக்கர் லெவலில் உள்ள ஒரு ரோல் தனக்கு பெயிட்டு அதுக்கு ஸ்டாலினுக்கும் தனக்குள்ள அந்த இதுதான் காரணங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து ஸ்டாலின் மனசில் வைகோ மனசில் கடுமையாக இருக்குது அதன் அடிப்படையில் பல இடங்களில் பொதுவாக அரசியலில் வந்து பாசிட்டிவ் பாலிட்டிக்ஸ் தான் பண்ணணும் வைகோ வந்து ஒரு மக்கள் நலனுக்காக பாடுபடக்கூடிய தலைவர் சிறந்த பார்லிமெண்டேரியன் என்றாலும் அவரோட பெரிய வீக்னஸ் வந்து நெகட்டிவ் பொலிட்டிக்ஸ் பல இடங்களில் பண்ணார் ஸ்டாலினை மையமாக வச்சு அந்த நெகட்டிவ் பொலிட்டிக்ஸை வந்து பல தேர்தல்களில் பண்ணார் இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்றால் திமுகவில் ஸ்டாலின் முதலமைச்சராக வந்துருவார் வரக்கூடாது அதுக்கு என்ன நெகட்டிவ் பொலிட்டிக்ஸ் பண்ணணுங்கிறத பண்ணார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல அந்த பொலிட்டிக்ஸாக அவர் பண்ணினாருங்கிறது வந்து வெளிப்படையாக நமக்கு தெரியுது பட் ஸ்டாலின் தரப்பில் என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னா அன்னைக்கு ஒரு ஸ்டாலினோட ஈர்ப்பு சக்தி உள்ள ஒரு தலைவராக இருந்தார் ஸ்டாலின் வந்து திமுகங்கிறத அமைப்பை சீனியாரிட்டி கலைஞர் மகன் சீனியாரிட்டி உழைப்புங்கிறதுல அமைப்பை கைப்பற்றிருக்காரே தவிர வைகோக்கு வந்து கலைஞரை போன்ற ஒரு
மீண்டும் கலைஞர் மேல ஒரு தொண்ணூத்தி மூணு காலகட்டத்தை பேசுறீங்க இல்ல எல்லா கால இன்னைக்கும் ஸ்டாலினுக்கு சீனியாரிட்டியும் சீனியார்ட்டியும் ஒரு ஆர்கனைசருங்கிற இது தானே இருக்கே தவிர ஒரு க்ரௌட் புல்லருங்கிற ஈர்ப்பு சக்தி இன்னைக்கும் ஸ்டாலினுக்கு இல்லைங்கிறது தான் என்னோட வெளிப்படையான கருத்து பட் ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது திமுகங்கிற பவர்ஃபுல் ஆர்கனைசேஷன்ல கலைஞர் இன்னைக்கு ஆல்மோஸ்ட் இன்ஆக்டிவ்ங்கிற லெவலில் இருக்கும்போது வந்து அவர் வந்து பவர்ஃபுல் லீடராக இருக்கிறாருங்கிறதும் வெளிப்படையான உண்மை ஆக அன்னைக்குள்ள அந்த ரெண்டோருக்கும் உள்ள அந்த ஒரு 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 ஒட்டி சே அது கரெக்டான உடனே என்விஎஸ் பீலிங்னே சொல்லலாம் பொறாமை உணர்வுனே சொல்லிக்கலாம் ஒரு உணர்வு வந்து ரெண்டு ஒரு கடையில் இருக்குது அந்த உணர்வுடன் ஸ்டாலின் பிளே பண்ணுறதாட்டு வைகோ நினைக்கிறார் ஸ்டாலினை பொறுத்த அளவில் இன்னைக்குள்ள லெவலில் அவருக்கு ஸ்டேச்சர் இருக்குது வைகோ போன்ற ஸ்டேச்சர் உள்ள தலைவருக்கு ஒரு பத்திரிகை அறிக்கை தான் பண்ண முடியுமே தவிர இதை தாண்டி அவர் போனோன்னு நம்ம ஸ்டாலின்ட்டே நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது ஸ்டாலின் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கட்சியோட நம்பர் டூங்கிற லெவலில் இருக்கிறாரு வைகோட கட்சியோட அளவு வருத்தம் தெரிவித்து விட்டேன்னு ஸ்டாலின் சொன்னது ஊடகங்கள் வந்துருச்சு வந்தாச்சு வந்தாச்சு நானே பத்திரிகையில் பார்த்தேன் இவ்வளவு தான் ஸோ இதுல வந்து புளோப் ஆகிறது ஸ்டாலினுக்கும் வைகோக்கும் இடையில உள்ள ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முந்தைய ஒரு அரசியல்கள் வைகோ தொழில் ஸ்டாலின் ஏற்றி வைக்கப்பட்டார் திரும்ப திரும்ப வந்து கொலைப்பள்ளியில வைகோ வெளியேற்றப்பட்டார் அதை தொடர்ச்சியா வந்து ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளிலும் சட்டமன்ற தேர்தல்ல திமுகவுக்கும் மதிமுக கூட்டணி வராத நிலைமை இப்படி பல நிலைமையின் வெளிப்பாடும் இயல்பாட்டை கூட திமுக தொண்டர்கள் மத்தியில் வைகோ மேலே ஒரு கோபம் இருந்திருக்கலாம் முன்னாடி வந்து மாப்பூசி மேலேயும் நாஞ்சில் மனோரன் மேலேயும் ஒரு காலகட்டத்தில் கோபத்தை காட்டியிருக்காங்க அதே மாதிரி கூட ஒரு கோபத்தை காட்டியிருக்கலாம் இல்லை நான் வந்து அந்த திருச்சி மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு திருச்சி மாநாட்டில் தான் அதிமுக திமுகவுடன் சேருவார் என்று கட் அவுட்லாம் வச்ச பிறகு ஆமாம் அதை அந்த நீ கூட இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இருந்தீங்களாங்க வரமாட்டாருமுருகன் <laughs> <laughs> உட்கார்ந்து கொண்டு ஆணித்தனமாக சொல்கிறார் இவர் வரமாட்டார் வரமாட்டார் நீங்க ஏன் நம்புறீங்கன்னு கேட்கிறார் சோ அப்ப கூட தலைவர் இது வர மாட்டார் என்று ஏதாவது ஒரு ஒரு மணி அளவில் தான் தெரியுது மார்ச் நாலாம் தேதியோ அஞ்சாம் தேதியோ தெரிந்த உடனே ஒரு முதலாவதாக சொல்ல விஷயம் என்னன்னா எப்ப அந்த கட் அவுட் வச்சிருக்காங்க அது கொஞ்சம் கழட்டிருங்க அப்படிங்கிறாரு அதாவது அந்த கட் அவுட்டுக்கு கூட அவமானம் வரக்கூடாது என்ற நிலைமையில் வைகோனுடைய கட் அவுட்டுக்கு கூட அவமானம் வர முடிய வரக்கூடாது அது நம்மளுடைய அந்த இதில் அந்த கூட்டணியினுடைய கூட்டம் நடக்கிற இடத்தில் வரக்கூடாது அது பெரிய ஒரு பிரச்சனை ஆகிவிடும் அது தேவையற்றது என்ற ரீதியில் அவர் யோசிக்கிறார் ஃபஸ்ட்டு சொன்னது அதுதான் ஸோ அது பாதி கழட்டின உடனே தொண்டன் தே தொண்டனுக்கு தெரிய வருது அது அவன் வந்து அங்கே வந்து அது கொஞ்சம் கிழிக்கெல்லாம் பார்க்குறான் அங்கே ஒரு சின்ன ஒரு சலசலப்பு ஏற்படுகிறது ஆனால் இந்த அளவுக்கு யோசிக்கின்ற கலைஞரன் திமுக இப்போ நிகழ்வான் இப்போ இருக்குதான்னு கேட்கறது தான் அதுதான் என்னுடைய கேள்வி அதில் மட்டுமில்ல கருணாநிதி வந்து திருச்சி மாவட்டத்தில் திமுகவோட ஒரு பவர்ஃபுல் மாவட்ட செயலாக இருக்கக்கூடிய நெகுரு அனுப்பி அந்த கட்டோருக்கு எந்த பாதிப்பு வராமல் பார்த்துக்கப்பான்னு அனுப்பி வச்சார் நெகுரும் அதை செய்தார் இப்படி ஒரு சம்பவம் திமுக தொண்டர்கள் மீது பழி சுமத்திருக்கக்கூடிய வேளையில் இந்த இப்படி ஒரு கண்ணியமான சம்பவத்தை நீங்கள் நினைவு கூர்ந்திருக்கிறீங்க அது மட்டும் இல்லை அந்த தேர்தலுக்கு பிறகும் வந்து திமுக தலைவர் வந்து ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டார் அதாவது திமுக வந்து மைனாரிட்டி கவர்மெண்ட்டுங்கிற அந்த நிலைக்கு போயிட்டாங்க அண்ணனும் ஏமாந்தும் தம்பியும் ஏமாந்தும் ஏன்னா இவங்களுக்கும் பெரிய எம்எல்ஏ கிடைக்கல மதிமுக நான்கு அல்லது ஆறு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தான் கிட்டத்தட்ட இருந்தது இவங்களுக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காமல் போயிருச்சு அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் வந்தது ஆனால் இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் சொல்வதில் இது வந்து கலைஞர் இல்லாத திமுகங்கன்னு ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பதிவு செய்ய விரும்புகிறீங்க ஆனால் தொண்டர்களுக்கே இயல்பாக ஒரு கோபம் இருந்திருக்கலாங்கிற மாதிரி நீங்கள் சொல்கிறதா நான் சொல்லுங்கள் கொண்டு இருக்குது ஆனால் கலைஞருக்கு வந்து வைகோ ஒரு போட்டியாளர் அல்ல ஸ்டாலின் வந்து இன்னைக்கு லெவலில் ஸ்டாலினுக்கு வைகோ ஒரு போட்டியாளர் அல்ல ஆனால் ஸ்டாலின் மனதில் வந்து அது முழுமையாக அகன்றுட்டாங்கிறது தெரியல இதெல்லாம் வந்து ஒரு எதிர்மறை இப்படி அப்படி நடந்திருந்தால் எதிர்மறையாக தானே போகும் திமுக நீங்க சொல்கிற மாதிரி இப்படி நடந்திருந்தா நிகழ்வுகளை <laughs> 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 நேராக பேசுறவங்களும் சரி ஏன் வைகோ மேல இந்த ஒரு வெறி 
எந்த ஏன் இந்த பிரச்சனை தான் எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது அதைத்தான் யாராச்சும் விளக்கணா நல்லா இருக்கும்னு நான் கருதுகிறேன் எவ்வளவோ இப்போ ராகுல் காந்தி ஆனாலும் சரி தம்புதுரை ஆனாலும் சரி இவங்க வந்து பார்க்குறதுலாம் பிரச்சனை இருக்கிறதா நான் கூற மாட்டேன் நிச்சயமாக ஒரு பெரிய கண்ணியமான அரசியல் தான் அதே கண்ணியமான அரசியல் கடைபிடிக்கத்தான் வைகோவம் வந்தார் அதை தாண்டி கூட அவருக்கு ஒரு பர்சனல் லெவல் ஒரு எமோஷனல் மேன் நம்மெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் எவ்வளவோ எவ்வளவோ முறை அழுதுருக்கிறார் எவ்வளவோ முறை எவ்வளவோ உணர்ச்சி வசப்பட்டு எவ்வளவோ பேசியிருக்கிறார் அது அப்போ அதுக்கு பிறகு வந்து நான் தவறாக பேசிவிட்டேன்னு கூட கூறியிருக்கிறார் இந்த மாதிரி ஒரு அரசியல் தலைவரை எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு அரசியல் தலைவர் திமுக தொண்டனுக்கு குறிப்பாக தெரிந்த ஒரு அரசியல் தலைவர் வந்து ஏன் இப்படி கேவலப்படுத்துகிறார் என்ற ஒரு பிரச்சனை தான் எனக்கு ஒரு பெரும் பிரச்சனையாக என்னுடைய மனதில் அந்த ஈரோடு புத்தக கண்காட்சியில் நான் ரசித்த எழுத்து அப்படிங்கிறப்ப கலைஞரை தான் முதன்மையாக சொல்லியிருக்கார் வைகோ எழுத்தும் பேச்சும் அவற்றிருந்து எனக்கு வந்ததுன்னு ரொம்ப அந்த புத்தக கண்காட்சியில் பேசினதெல்லாம் பேசினாங்க ஆனால் நீங்கள் சொல்லுது போல் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் அந்த கோபம் இருந்திருக்கலாம் திமுக தொண்டனுக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தலில் கூட இவர் தான் தோல்விக்கு காரணம் கூட நினைத்திருக்கலாம் ஆனால் அதற்கு இடையிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த திராவிட இயக்கத்தை யாரும் பிரிக்க முடியாதுன்னு சொல்லி ஒரே மடையில் ஏறின காட்சிகள்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் அந்த சம்பவத்துக்கு பிறகுலாம் மீண்டும் வந்து திமுக தொண்டர் ஏன் வேற ஒன்றும் வேணும் இந்த தேர்தலில் கூட மதிமுக திமுகவுடன் வந்துவிடும் அப்படிங்கிற மாதிரியான பேச்சு வந்தப்பெல்லாம் கூட திமுக தொண்டர்களுக்கு எந்த கோபமும் வெறுப்பும் வரலையே ஆமாம் நிச்சயமாக அது அது எங்கே முறிந்து போச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அறிவாலயத்தில் நடந்த ஒரு கல்யாணம் தான் அதுக்கு வைகோ வருகிறார் அங்கே வந்து வைகோவினுடைய மனதில் அவர் என்ன மறுபடி அதன் பிறகு என்ன கூறுகிறார்னா என்னை வந்து மரியாதையோடு நடத்தவில்லை என்று கூறுகிறார் அந்த மேடையில் ஸ்டாலின் ஸ்டாலினும் இருக்கிறார் ஸோ அதிலிருந்து அதாவது இந்த ஈகோ சார் சொன்ன மாதிரி இந்த ஈகோ கிளாஷ் தான் மறுபடியும் மறுபடியும் அதில் பிளே ஆகுதை தவிர இதை தீர்த்து வைக்க ஒரு கலைஞர்னால தான் முடியும் அப்போ ஒரு கலைஞர்கிட்டேருந்து ஒரு அறிக்கை வந்தால் தான் இது தீர்மையை தவிர தொண்டன் யா இன்றைக்கும் கூட கலைஞனுடைய கடிதத்தை படித்து விட்டு கலைஞர் சொல்லுவார் முறை சொல்லி யாரும் படிக்கிறதுலாம் சொல்லுவார் நிச்சயமாக அப்படி கிடையாது நிச்சயமாக கலைஞரனுடைய அறிக்கை படி படித்து கொண்டு தான் இருக்கிறான் கலைஞரனுடைய ஒரு அறிக்கை பிறகுதான் இதற்கு ஒரு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வரும் என்று நான் கருதுகிறேன் அவருடைய பெயரால் அவர் சீக்கிரமாக குணம் அணிந்து அந்த மாதிரி ஒரு அறிக்கை வேண்டும் என்று நான் அதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோளும் தன்னிச்சையாக செய்திருந்தாலும் இந்த கண்ணியக்குறைவான அரசியல் தொடரக்கூடாது அப்படிங்கிற விருப்பத்தை நீங்கள் இருவருமே பதிவு செஞ்சுருக்கிறீங்க இதைத் தொடர்ந்து இன்னொரு முக்கியமான ஒரு செய்தி இந்த மாதிரி மறைந்த முதலமைச்சர் அவர்களுடைய உடல்நிலை எழுபத்தி ரெண்டு நாள் எழுபத்தி நான்கு நாட்கள் என்ன நடந்தது என்ன சிகிச்சை நடந்தது அப்படிங்கிற கேள்வியை வந்து அவங்க மறைந்ததற்கு பிறகு அந்த கேள்வியை நிறைய பேர் எழுப்புகிறாங்க குறிப்பாக திமுக பொருளாளர் எழுப்புகிறார் பாட்டாளிமக்கள் கட்சி நிறுவனர் எழுப்பியிருக்கிறார் ஆனால் திமுகவுடன் கூட்டணி கட்சியாக இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக தற்போது இருக்கக்கூடிய திருநாவுக்கரசர் அப்போதே அவர்கள் உயிருடன் இருந்தபோதே ஸ்டாலினுக்கு பதில் கொடுத்தார் அதெல்லாம் புகைப்படலாம் வெளியிட முடியாது அதெல்லாம் வெளியிட வேண்டும் அவசியம் இல்லை கூட்டணினா ரெண்டு பேரும் ஒரே கருத்தெல்லாம் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு அப்பயே திருநாவுக்கரசர் சொன்னார் இப்போ அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அதாவது வெள்ளை அறிக்கைலாம் தேவையில்லை எழுபத்தி நான்கு நாட்கள் உடல் சிகிச்சை குறித்த வெள்ளை அறிக்கை தேவையில்லைன்னு திமுகவினுடைய கோரிக்கையும் பாமகவின் கோரிக்கையும் மறுத்து திருநாவுக்கரசர் பேசியிருக்கிறார் இதற்கு முன்னாள் காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் இ வி கே சிவங்கன் வந்து ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்தியிருக்கிறாரு நம்முடைய மரியாதைக்குரிய தலைவர் முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி மரணம் கூட தான் அவர் இறந்துட்டார் இனி விசாரணை நடந்துகிட்டு இருக்கு விசாரணை நடந்து என்ன பண்ண போகிறோம் உயிரோடையாக வரப்போகிறாரு அதனால் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கம் மூடி விடுவோமா அப்படின்னு திருநாவுக்கரசுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கிறார் இந்த விஷயத்தை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை எதை எதை முடிச்சு போடுறதுனே ஒரு வியவஸ்தே கிடையாது அரசியலில் அது இளங்கோனுக்கு பொறு குறிப்பாக அந்த இதே பக்குவமே வரலன்னு நினைக்கிறேன் இன்னியும் இதுதான் பிரச்சனையே ராஜீவ்காந்தியினுடைய மரணம் என்று கூட கூட முடியாத கொலை நடந்த அந்த சூழ்நிலை என்ன ஜெயலலிதாவினுடைய மரணம் நடந்த அந்த சூழ்நிலை என்ன இது இதை எப்படி முடிச்சு போடுறதுன்னு எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது இதில் ரெண்டாக பார்க்கணும் நம்ம ஒன்று வந்து மருத்துவ ரீதியாக அவருக்கு அளித்த சிகிச்சை அது என்ன ஒவ்வொரு பேஷண்ட் அது ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டலானாலும் சரி அதாவது அடையாளம் தெரியாத பெயர் தெரியாத ஒரு நார்வர் அவருடைய மரணம் வந்து ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் நடந்து விட்டால் கூட இல்லைன்னா வெளியே நடந்தால் கூட அதை போஸ்ட்மார்ட்டம் கொண்டு வராங்க அதன் பிறகு அங்கே ஒரு புலனாய்வு இருக்கிறது அது அது மெடிக்கல் தளத்திலேயே ஒரு புலனாய்வு இருக்கிறது ஒரு ஒரு ரீதிங்கிங் அதாவது என்னென்ன பண்ணோம் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு இதில் வந்து என்னென்ன தவறுதலாக போச்சு என்னென்ன கரெக்டாக போச்சு எங்கே அவருக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்தது எங்கே அது அவருக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரல இதெல்லாம் பண்ணுறது ஒரு ஒரு மருத்துவரின் கடமை அது நடந்து கொண்டு தான் இருக்குது அது வந்து ஒரு பேர் தெரியாத ஒரு நபருக்கே நடக்கும்போது
அவங்க வந்து அவங்களுடைய எத்திக்ஸை விட்டு விளையாடவே மாட்டார்கள் நிச்சயமாக ஒரு கருணத்தை எவ்வளவோ டாக்டர்ஸ் எவ்வளவோ இங்க இருக்கிற பத்திரிகையாளரும் சரி லண்டன்ல இருக்கும் பத்திரிகையாளரும் சரி ரிச்சர்ட் பீலியுடன் தொடர்பு கொண்டு பேட்டிக்கு கேட்டிருக்கிறார்கள் இந்த ஜெயலலிதா விஷயத்தில் அவர் இதுவரை ஜெயலலிதா என்ற பேஷண்டை பத்தி ஒரு வார்த்தை கூட கூறவில்லை ஒரே ஒரு அறிக்கையை மட்டும்தான் வித் ட்ரீட்மெண்ட் அவர் வந்து விரிவாக ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறார் இதன் பிறகும் உங்களுக்கு ஏன் சந்தேகம் நிலவுகிறது என்று புரிய மாட்டேங்குது இதன் பிறகு எதுக்கு வெள்ளை அறிக்கை கருப்பு அறிக்கை அப்படியானால் நம்ம எல்லா அரசியல் தலைவர்களுடைய எல்லா டிசீஸ் பத்தி நம்ம கேட்கலாமே எவ்வளவோ அரசியல் தலைவர் வாஜ்பாய் வந்து ஒரு இதை கேட்பதற்கு பின்னால் உள்ள அரசியல் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் கேட்பதற்கு பின்னால் ஒரு அரசியல் அதாவது நமக்கு என்ன உறுதியாகாம அதை பத்தி பேசக்கூடாதுனால நான் கேட்கல இது அவங்க பர்டிகுலரா இது இந்த இது இயல்பான மரணமா என்ன நடந்தது எப்போ அவங்க சரியாக இருந்தாங்க இதையெல்லாம் மனதில் வைத்து தான் அந்த கேள்வி கேட்குறாங்க இதெல்லாம் வச்சு தான் பாமகவும் கேட்குது திமுகவும் கேட்குறாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் ஜெயலலிதாவினுடைய உறவினர் தரப்பும் அதே காரணத்தை வச்சு தான் கேட்குறாங்க அந்த அரசியல் இல்லாமல் இல்லை அது இல்லை அதாவது ஒரு முப்பத்தி மூணு வருட காலமாக ஒரு ஒரு நிழலாக இருந்த ஒரு நபர் அந்த நபரையா நீங்கள் சந்தேகப்படுறீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் வெளியெழுப்பப்பட்டார்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வெளியெழுப்ப வெளியனுப்பப்பட்டார்கள் எவ்வளவோ முயற்சிகள் நடந்தது அவரை வந்து வெளியே கொண்டு வந்து ஜெயலலிதாவுக்கு எதிராக திருப்ப வேண்டிய முயற்சிகள் எவ்வளவோ நடந்தது அப் அதுக்கெல்லாம் வீழாத ஒருவர் திடீர் என்று சரி நாளையிலிருந்து ஜெயலலிதா வேண்டாம் என்று தீ தீர்மானித்து விட்டார் அதற்கு அப்போல துணை போனச்சு அதற்கு ரிச்சர்ட் பிலி துணை போனார் அதற்கு எய்ம்ஸ்லேருந்து வந்த மருத்துவர் துணை போனார் என்று வைத்து விட்டால் வேற இது இதில் இதை தாண்டி ஒரு கொச்சைத்தனமான அரசியல் இன்னும் தமிழ்நாட்டில் நடக்கவே முடியாது நடத்தவே முடியாது இதில் வந்து அவரோட அந்த மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்டில் அவரோட கருத்தை நாங்கள் கன்கார் பண்ணுறேன் பட் இதில் பொலிட்டிக்கல் என்னென்னா ராமதாஸ் வந்து இதில் ஒரு வெள்ளை அறிக்கை கேட்குறாரு அரசியல் ரீதியாக நீங்கள் அவர் வந்து அரசியல் ரீதியாக தான் கேட்குறாரு அதே மாதிரி ஸ்டாலின் வந்து அரசியல் ரீதியாக அண்ணாவுக்கு கொடுத்தாங்க எம்ஜிஆர் இது ஏன் கொடுக்கலங்கிறத கேட்குறாப்பில் அப்போ இவர் சொல்லக்கூடிய இந்த விளக்கத்தை வந்து அரசாங்கம் சொல்லலாம் நம்ம அந் அந்த விஷயத்துக்குள்ளே நான் கன்கர் பண்ணி தான் பேசுகிறேன் ஆனால் அந்த இடத்துல வந்து திருநாவுக்கரசர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து இன்றைக்கி திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி இருக்கும்போது வந்து ஸ்டாலின் சொல்கிறதுக்கு ஒரு எதிர்வினை ஆற்றணுங்கிற லெவல்லே பண்ணுறார் அப்போ இதை எப்படி நம்ம பார்க்கலாம்னா காங்கிரஸுக்குள்ளே திமுக கூட்டணி தொடரணுங்கிற லெவலில் வந்து இவி கே எஸ் இளங்கோவன் பீட்ரல் போன்ஸ் போன்றவங்க இருக்கிறாங்க அதிமுக கூட்டணி கிடைச்சிராதாங்கிற எதிர்பார்ப்பில் திருநாவுக்கரசர் போன்றவர் இருக்கிறாங்க அதனால தான் திருநாவுக்கரசர் வந்து இதில் வெள்ளறிக்கை கேட்ட ராமதாஸ் வந்து சசிகலாவோட தமிழ்நாட்டு தலைமையின் திருநாவுக்கரசின் விருப்பம் மட்டுமா அல்லது தேசிய தலைமைக்கும் இதில் ஒரு ரோல் இருக்கு தேசிய தலைமை தன்னோட லாபத்தை பார்க்கும் அதிமுக சம்மதிக்காம அதிமுக எப்படி கூட்டணி போக முடியும் திமுக சம்மதிச்சு வந்து ரெண்டு பர்சன்ட் இருக்கு உள்ளாட்சி தேர்தல் சீட்டு கொடுத்த கொடுத்தாங்க அதிமுக நாளை கொடுக்குங்கிறதுக்கு என்ன கேரண்டி இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து திமுக கொடுத்த ரெண்டு பர்சன்ட் உள்ளாட்சி சீட்டில் திருப்தி இல்லை மாநில தலைவரான திருநாவுக்கரசு வந்து திமுக தலைமை வந்து உரிய மரியாதை கொடுக்கலன்னு திருநாவுக்கரசு உணர்றாரு அதனால வந்து தனக்கு அரசியல் முக்கியத்துவத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளவும் தன்னோட கட்சிக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் ஏற்படுத்திக் கொள்ளவும் திருநாவுக்கரசு இந்த பொலிஸ் பண்றாரு அதுக்கு வந்து நேற்று வர ராகுல் காந்தி வந்து அதுக்கு உடன்பாடாக இருந்தது மாதிரி தான் தோற்றம் இருந்து இன்னைக்கு ராகுல் காந்தி வந்து கருணாநிதியை வந்து பார்க்கும்போது வந்து காங்கிரசுக்கு வந்து மீண்டும் அதிமுக பாஜக கூட போய்விடும் நம்ம இல்லாமல் போய்விடுவோமோ நமக்கு இடம் இல்லாமல் போயிடுவோம்னு இருக்கதை பிடிச்சுக்கிடுவோங்கிற எண்ணம் காங்கிரசுக்கு தலைமைக்கே வந்திருக்கலாம் அப்போ இருக்கதை திமுக பிடிக்கலாங்கிற எண்ணம் காங்கிரசுக்கு வரும்போது அங்கே வந்து திமுக ஆதரவு வளையமான இவி கே சிலங்கோவன் பீட்டர் பல்போன்ஸ் போன்றவர்கள் தான் முக்கியம் போடுவார்கள் ஆக இது வந்து மூப்பனார் ஒன்றை சொன்னால் அதற்கு எதிராக வந்து வாழப்பாடியார் செயல்படுவார் அந்த மாதிரி வந்து எல்லா காலகட்டத்திலுமே வாழப்பாடியார் அதிமுக ஆதரவு காங்கிரஸ்காரர் மூப்பனார் வந்து திமுக ஆதரவு காங்கிரஸ்காரராக இருந்தார் என்றாலும் மூப்பனார் பவர் என்பதனால் அதிமுகவே மூப்பனாரை மதித்தது இப்போ வந்து பெரிய பவர்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு காங்கிரஸே பெரிய பவரில் இல்லை அதில் பவர் பொலிட்டிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு வந்து எந்த தலைவர்களுமே இல்லைங்கிற சூழ்நிலையில் திருநாவுக்கரசர் ஒரு நிலைப்பாடு எடுத்து அரசியல் செய்யும் போது அதற்கு மாற்று நிலைப்பாடு எடுத்து இவி கே சிலங்கவும் தன்னை முன்னிலைப்படுத்திக் கொள்கிறார் ஏற்கனவே வந்து அவர் தலைவராக இருந்து வந்து அவர் இருந்த காலகட்டத்தில் நாற்பத்தோரு சீட்டுகளை அந்த கட்சிக்கு வாங்கி கொடுத்தவர் தான் அந்த சும் சுமார் ஒரு ஆறு சதவீத இதுக்கு இடையான சீட்டுகளை வாங்கி கொடுத்தார் திருநாவுக்கரசால் இப்போ தலைவராகி ரெண்டு பர்சன்ட்டுக்கு இணையான சீட்டு தான் வாங்கி கொடுக்க முடியுது இது கட்சிக்குள்ளே இருந்தால் கூட திருநாவுக்கரசுக்கு வந
திருநாகரச வைக்கிறார் அப்போ நீங்க இளங்கோவன் இதுல என்ன வர்றாருனா இது உங்க கட்சி அல்ல ஒரு அகில இந்திய கட்சி அதுல நீ நியமன மாநில தலைவரா இருக்கிறீங்க அதனால இந்த கட்சிக்குள்ளேயே மாறுபட்ட கருத்து இருக்குது நீங்க இந்த யாரையோ காப்பாற்றுங்க நீங்க சொல்றீங்கிற மாதிரி அவர் மேல ஒரு அக்யூசன் வைக்கிறார் அப்போ திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி வருமானால் இளங்கோவன் கை பலப்படும் ஒருவேளை வந்து அதிமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி வந்து வரும் என்றால் திருநாவுக்கரசு கை பலப்படும் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய உள்ள அரசியலின் வெளிப்பாடு தான் திருநாவுக்கரசின் பேட்டிக்கு ஈவி கே சிலங்கோவன் எதிர்வினையாற்றி இருக்கிறார் அதாவது இப்படி மாற்றி பேசுவது முற்றிலும் எதிராக பேசுவது காங்கிரசினுடைய இயல்பான விஷயமா தான் இயல்பான அது மூப்பனார் வாழப்பாடி ராமமூர்த்தி காலத்தில் அதுக்கு முந்தைய காலகட்டத்தில் இருந்து இது வந்து இந்த இஷ்யூக்குள்ள போக வேண்டாம் இந்த இஷ்யூக்குள்ள நம்ம போக விரும்பல அந்த இஷ்யூவை வந்து வாய்ப்பா பயன்படுத்திக்கிறாங்க திமுக எதிராக இந்த இஷ்யூவை வாய்ப்பாக பயன்படுத்தி ஸ்டாலின் கருத்துக்கு மாற்று கருத்தை சொல்லும் போது அதிமுக கூட்டணி என்பது காணொலி அங்கே எதுவுமே எதுவுமே வந்து அங்க ப்ரோக்ரஸ் ஆகலப்பட்டு ஆகுங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது அதே ஒரு ஆப்ஷன் அவங்க ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க அது வந்து பறக்கிறது இது வந்து இருக்கிறது கூடுதலோ புறவோ ரெண்டு பர்சன்ட் என்னதோ தனியார் இருக்கிறதுதான் மீண்டும் ராகுல் காந்தி வந்து அதில் மேல ஒரு நம்பிக்கை இன்மைதான் அது எப்படி வருமோ என்ன வருமோ அவர்கள் முழுக்க மோடியை மோடி அத இவரு நம்ம பீட்டர் போன்ஸ் ஒரு கடிதம் எழுதுனா சொன்னாங்க அவங்க பிஜேபி முழுமையா பெய்யாச்சுங்க நீங்க என்னங்க இதுல என்ன நமக்கு இருக்குன்னு ஒரு கடிதம் எழுதுனா சொன்னாப்புல சோ பல கருத்துக்கள் ராகுல் காந்தி கிட்ட போகுது அப்போ அவங்க வந்து அதிமுக வந்து ஒருவேளை பிஜேபி இதை ஏத்துக்கிட்டாங்கன்னா காங்கிரஸ் அந்த இடத்துல இருக்கதையும் விட்டுட்டு போக வேண்டிய நிலைமை இருக்கும் அதனால இதையும் விடாண்டாங்கிற ஒரு லெவல்ல கருணாநிதியை பார்க்க வந்து ராகுல் காந்தி வரக்கூடிய சூழ்நிலையில அதை பயன்படுத்தி புரோ திமுகன்னு சொன்னா நான் தான் வந்து ஜெயலலிதான வழக்க கர்நாடகாவில் சொல்லி அப்பீல் பண்ண வச்சேன் முழு முழுமையாக வந்து ஆளுங்கட்சிக்கு எதிரான ஒரு அரசியல் பண்ணி காங்கிரஸ் கூட இதை பண்ணி தந்தேன் மீண்டும் எனக்கு ஒரு வாய்ப்புங்கிற அளவில் ஈவி கே சிலங்கோவன் பண்ணுறாப்புல இதில் வந்து இஷ்யூவை வந்து ரெண்டு பேரும் பயன்படுத்தியிருக்காங்களே தவிர உண்மையில் இது நடப்பது காங்கிரஸுக்கு உள்ள கோஷ்டி அரசியல் தான் இதில் நடக்கிறது இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்சியாக இருந்தால் கூட ஒரே ஒரே ஒரு கருத்து பதிவு பண்ண வேண்டியா இருக்குது இப்போ வந்து எப்படி அந்த காவேரி பிரச்சனையை போது தமிழ்நாட்டிலையும் வன்முறை நடந்தது கர்நாடகத்திலையும் வன்முறை நடந்ததுன்னு சொல்லி ஒரே மூச்சில் பேசினமோ அது தவறு என்று இங்க வன்முறை பாதிப்பு குறைவு ஆமா இங்க வன்முறை எந்த கன்னட நெகிழ்ச்சி பாதிக்கப்படல நெகிழ்ச்சிப்படல ஆமா ஆனால் பெங்களூர் முழுசாக மூடிவிட்டது அங்க வந்து எவ்வளவோ பிரச்சனை நடந்தது ஒருவர் வந்து ஃபைரிங்ல செத்து விடுகிறார் அதே மாதிரிதான் இந்த பிரச்சனையும் என்று நான் கருதுகிறேன் திருநாவுக்கரசனுடைய வரலாறு தெரியாதவங்க வேணா திருநாவுக்கரசு இதை வந்து கொச்சையாக அரசியல் சார நீங்க சொன்ன சொல்ல பட் ஜென்ரலாக இன்றைக்கு இந்த ஈவி கேள்வி சரி வேற யாராலும் சரி அப்படித்தான் பேச முடியுமே தவிர திருநாவுக்கரசு சொன்னது நிச்சயமாக கண்ணியமான அரசியல் என்று நான் கருதுகிறேன் திருநாவுக்கரசுக்கு வந்து லீடர்ஷிப் ரோல் அங்க கொடுக்கவில்லை அவருக்கு கொஞ்சம் அதிமுக சார்பு பார்வை இருக்கிறது அப்படின்னு பாக்குறீங்க அவருக்கே இயல்பா நீங்க எடுத்து சொல்ற மாதிரி அதாவது ஒரு 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 ஃபீலிங் என்று பார்த்து விட்டால் அதிமுக தலைமை மீது ஜெயலலிதா மீது ஒரு ஒரு வெறுப்பு இருக்க வேண்டிய ஒரு இடத்தில் தான் திமு திருநாவுக்கரசு இருக்கிறார் என்றால் திருநாவுக்கரசுக்கு வந்து எதிர்கட்சி தலைவர் கொடுத்துருக்க வேண்டும் ஜெயலலிதா வந்து எப்போ உள்ள வரவில்லையோ அதாவது சட்டசபைக்கு வரவில்லையோ அப்போ கொடுத்துருக்க வேண்டும் ஆனால் எங்கிருந்தோ ஜெயித்து வந்த ஒரு மதுரையிலிருந்து வந்த ஒரு எம்எல்ஏ கொடுத்து விட்டு திருநாவுக்கரசை மறுபடியும் துணைத் தலைவராக தான் அங்கே வச்சிருக்கிறார் அந்த கோபத்தின் விளைவா தணிக்கட்சி ஆரம்பிச்சு இப்போ இப்போ தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் வரை வந்துட்டார் அந்த பயணம் நின்றுச்சு நின்று இதுவரை வந்து நிற்கிது அதன் பிறகு வந்து இவங்க தொண்ணூத்தி ஒன்றில் வர்றாங்க ஆனால் திருநாவுக்கரசு ஒரு பதவியும் கொடுக்கவில்லை ஒரு ஒரு அமைச்சரவையும் கொடுக்கவில்லை மாறாக அவரை வந்து கட்சி வந்து வெளியேற்றும் நிலை தான் வருது திருநாவுக்கரசுக்கு அப்ப திருநாவுக்கரசுக்கு வந்து ஜெயலலிதாவை டிஃபெண்ட் பண்ண வேண்டும் என்றோ ஜெயலலிதாவை ஏதோ ஒரு பெரிய தலைவராக காமிக்க வேண்டும் ஒரு சூழ்நிலையே கிடையாது என்று நான் கருதுகிறேன் அப்ப அந்த ஒரு நிலையில தான் நான் வருகிறேன் திருநாவுக்கரசை டிஃபெண்ட் பண்ண வேண்டியது என்னுடைய ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் பதிவு பண்ண வேண்டும் என்ற என்னுடைய கடமை என்று அதுல ஜெயலலிதா மேல திருநாகரசுக்குள்ள ஒரு கோபம் அதுல வெளிப்படுற மாதிரி தெரியுது உயிரோட வர போறாங்கன்னா அது வந்து அது நீங்க வந்து வெள்ளரிக்கை எல்லாம் தேவையில்லைங்கிற வார்த்தையோட நிற்காம அந்த வார்த்தை வந்து உள்ளுக்குள்ள ஏதோ அடிமட்டத்துல கோபம் இருக்கும் அதை வெளிப்படுத்துறாரு தோணுது இன்றைய காலை நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு விஷயங்கள் நம்ம பேசுவோம் அதாவது கட்சிகளுக்கிடையே இருக்க வேண்டிய நல்லிணக்கம் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது புதிய மாற்றங்கள் வரப்போகிறதா என்பதெல்லாம் ஆரம்பித்து தேசிய அரசியல் மாநில அரசியல் இதற்கு பின்னால் பின்னணியில் என்னென்ன உண்மையான தரவுகள் இருக்கிறது என்பதை உங்கள் இருவருடைய அனுபவத்திலும் வரலாற்று பார்வையிலும் ரொம்ப விரிவாகவே நீங்கள் மக்களுக்கு எடுத்து சொன்னீங்கன்னு ந